baliw, buang, tinotopak, siraulo. Mahaba ang listahan ng mga katatawan ng salitang ito. Kulang siguro ang isang buong pahina sa diksyonaryo. Subalit, wala ni isa sa kanila ang makapagpapaliwanag sa sakit na tumutulig sa mga Pilipinong kinukutya, pinagtatawanan, iniiwasan, nilalagak na lamang sa mga lugar na katulad nito, madalas hindi upang gamutin, kundi upang tuluyan ng kalimutan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Ngayong gabi sa Eyewitness, tunghayan po natin ang madilim na mundo ng mga may sakit sa mental. Dito sa Pilipinas, dahil na rin siguro sa kultura, marami ang naniniwala na ang sakit sa utak ay bunga lang ng ulap o di kaya'y pagsapi ng masamang espiritu. Ang unang puntahan, albularyo. At kapag walang nangyari, tsaka lang nagpapadoktor. Pero madalas, malala na. Si Amelia. Amelia. Hi, Amelia. Mabuti ka na. Okay ka na. Oo nga. Ang kalma-kalma mo na, oh. Nakapagpahiya ka na. Nagulat ako ng nalawin ko si Amelia pagkatapos niyang makalabas ng mental. Dito sa sarili nilang tirahan sa Angeles, Pampanga, sa piling ng kanyang pamilya at mga anak. Larawan siya ng isang karaniwang ina may bahay. Para akong namalik mata sa nakita ko, ewan ko kung anong ginawa nila sa kanya sa mental, pero limang araw pa lang na nakakaraan, ibang-iba na siya. Noon, larawan siya ng isang babae na babalin. Pangatlong beses na ni Amelia sa mental. Nag-umpisa siyang masiraan ng bait noong 1994. Papauwi na noon mula Saudi ang asawa niyang si Ray. Kaya sabik na sabik siya. Kaso, nagkagulo-gulo sa schedule at nadelay ang pag-uwi. Sobra siyang nadismaya at hindi yata nakayanan. Nag-Saudi ang asawa ko, hindi ako nang nalaki. Hindi ako nagpapagkata. Hindi ako nagsusigil. Ako nagpapagkata. Kahit ako sa Saudi ang asawa. Ang asawa ko nilulungo ako, nagpapayat ko na lang. Hindi na siya talaga natutulog. Tapos saltang saltang ang mga sinasabi niya. Tapos pagka pinipigil ko naman, magagalit. Gusto ko ilalakad ako sa mga... Hindi na ilalakad ko sa mga... Mahal ko kayo dahil ang Panginoon tao, galit na galit. Hanggat maaari sana, ayaw nilang dalhin si Amelia sa mental. Wala na ngang pambayad, mawawalay pa siya sa kanila. Pero wala na rin silang magawa. Talagang malala na siya. Amelia Gonzales po. B. Gonzales. Sa 108. Lanzones. Extension. Extension. Clarkview. Aguilera. Ito ang ina-stop. Aguilera City. Tatulik po ang history. Wala po sa bahay lang po. Nawawala sa sarili ang tawag sa mga taong katulad ni Amelia. Pero kung siya ang tatanungin, tayo yung mga nagsasabi niya ang may sira sa ulo. Ang nakakapagtaka, nakakausap nga sila. Nakakaintindi sila ng tanong. Weird nga lang ang mga sagot. December 8 po. Pero po, February 3, 1994 po. Sa Bulacan po ako galing. Opo. Sa Bulacan ka ba galing? Sa Batangas? Bulacan po, February 3, 1994. 
telephone ko. Then po ang asawa ko, dumating po siya, January 1st, 19, what? Ninety four, yeah. Amen. Yeah. Then, what po? Maputulog po siya sa amin. Ano bang dahilan? Habalik ka ngayon dito. Ang, ang, ang tipo nila, alam to, puro po Panginoon, inuutos po lahat sa akin. Ang asawa mo nag-Saudi, nagbabahay ka ng babae. Ilan taong ka na? 29. Ah, uh, may sakit ka ba? May Wala po. Pala? Hindi po kumahilig sa doktor. Kaya kaya po, doktor, nakatawang ganda po, nakatawang. Hindi po kumahilig sa doktor. Anong dahilan? Di nalaka dito. Akala po nila nasisira ako. Kaya makadyos po ako. Wala po nalisa. Ano ba yung lugar natin? Ako? Mandalo yung ito. Mandalo yung ulit po yan. Pairas ka muna, rest ka daw, sabi nito. Ang mas nakakapagka, tanda-tanda ni Amelia lahat ng pinagdaanan niya na nakasaluluyan siyang nawawala sa sarili. Anong ginawa sa iyo sa uh, National Center? Sa mental po. Naka, nakahiga lang po. Nakatali ka, may kamet pa. Nakita ka namin doon, nung unang araw na nagpunta ka ron, uh, talagang tuloy-tuloy yung pagsasalita mo, At tuloy -tuloy tapos po. kumakanta ka. Alam mo ba yung nangyayari sa'yo? Alam ko po yun. Bakit, uh, kung alam mo, bakit hindi mo matig? Hindi mo matig? Hindi ko po matig, hindi ko po matig, diretso po. Natatandaan mo yung ginawa sa'yo ng mga doktor no? Opo, in-injectionan po ako dito sa braso. Ang hindi makakalimutan ni Amelia, ang gamot na nagdulot daw ng malaking tulong sa kanya, yung kung tawagin ay electroconvulsive therapy o ECT. Ito yung kinuryente siya. Ang sakit po. Umaarik kami sa ano. Aray, sakit. Ang sakit po pag kinakuryente ang ulo. Ano parang nararamdaman mo yung pagkuryente? Oo po, dito. Igagawa nun. Kahit nga po, may mga gas-gas din ako. Saan? Ay, yan sa ECT yan. Ay, po yan. Pero pagkatapos ng ECT, kumakalma ka ba? Anong nangyayari sa'yo? Natutulog po kami. Ngayon, kailangang uminom siya ng gamot dalawang beses isang araw para daw mabalanse ang mga chemical sa utak niya. Ang chemical imbalance daw sa utak ang siyang sanhi ng sakit niyang ito. So, okay ka na lang siya? Okay na po ka. Ang interview nila, nalausap mo na po, bago palabas eh. Pag hindi po nakasagot, hindi po palalabas eh. Pag hindi tama yung sagot, nagtatanong po sa inyo. Matamat pa oh, pagkamatay at pagkabuhay na magulit. Sa harap ng kanyang munting altar, Natatagpuan ni Amelia ang kanyang karaniwang katauhan. Iyon ay kung hindi niya malilimutang uminom ng gamot. Kung hindi, baka magbalik mental na naman siya. Ayaw na ayaw niya doon. At hindi rin siya masisisi. para mapasunod ang mga ito. Gumagamit pa sila ng host, pampakalma. At ang mga pasyente naman, sinasabita ng mga maliliit na kuliling sa liit 
upang magsilbing ba pala ng kanilang paglapit. Malinis at tahimik ang itsura ng mental hospital kung titingnan sa labas. Walang anumang indikasyon ng katotohanan ng umiiral sa loob. Nung itinayo ito noong 1928, liblib na lugar pa raw ang Mandaluyong. Tamang-tamang lugar para sa mga taong mulat sa pool itinuturing ng may isang sakit na dapat itago at iwasan. Tawag nila noon, mga asylums, ang, ang hospitals were called asylums. Uh -huh. During that time, uh, most of the psychiatrists were even called mm -hmm. alienist. Eh. Alienist, okay. Alienist. Bakit po alienist ang tawag to? Well, I really don't know. Baka it has something to do with alienating the patient. Ang opisyal na pangalan ng ospital ay National Center for Mental Health o NCMH. Ito na ang pinakamalaki at pinakakumpletong mental institution sa bansa. Pero kulang na kulang pa rin ang kakayanan nila. Bagsakan pa rin sila ng mga pasyente. How many patients do you Well, at any point in time, we have mga 3,400 Nagbunta kami sa Pavilion 5, isa lamang sa mahigit 35 pavilion ng NCMH. Ang tawag dito, chronic ward, kung saan nilalagay ang mga pasyenteng malala na ang sakit. Marami sa kanila, taon na ang binibilang dito. Depressing sa lugar na ito. Pakiramdam ko di nagagaling pa ang mga pasyente pag dito pinasok. Parang lalo pang lalala. How does that compare with, say, uh, uh, an ordinary hospital like the PGH? Well, uh, NCMH is one of the biggest DOH detained hospital. It has a bed capacity of 4,200, no? And mo or the average hospital will be about 400, 600 beds. That's mm -hmm. an average medical center. Wow. Dito but this one is big. Isolation ward ang tawag ng mga doktor sa silid na ito, na kung tutusin ay isang dipang lalim at isang dipang lapad ang laki. Mas bagay siyang tawagin kulungan. Totoo, ang bawat pavilion ay halos binubuo lang ng mga ward ng itsuray mga kulungan. Sa isang ward na tulad nito, sama-samang nabubuhay ang may limampung pasyente. Siguro sa uh, body order ng pasyente. Although, uh, if we clean the ward, mawala naman yan. Then, uh, well, uh, if uh, there's no water and uh, the patient will take a bath, uh, I will, uh, will uh, smell. Nakita mo yung setup ng ward natin with the isolation ward. They can be uh, placed in the comfort room or toilet immediately. So they have to defecate at the side. But after uh, urinating or defecating there, inilinis naman kaagad. Eh, yun know, ano, napansin mo namin, ang dami sa kanila yung may skin disease, like galis, no? Mm -hmm. O ano kong koso ng galis-galis nito? Ang galis, uh, mga pasyente na mayroong galis, nahahawa yung ibang pasyente na wala. Nakahawa okay. na yun. Ang ibang pasyente na wala, kumisa nahawaan. Pagkatapos nito, kakamot niyan. They will uh, scratch uh, their uh, body areas. Then, uh, you know, uh, this cave is habitually to spread. Okay? So, tadami yan. Paano halimbawa yung maintenance ng mga suot nila? Hmm. They are provided with gowns. So, How many gowns per patient? Is they, they change every day. Every, every morning, uh, Ano yung underwear to? Uh, underwear, ganun pa rin. Parang kulay ng gown. May underwear sila. Meron din. Hmm, meron sila. Sometimes they even remove their clothes. They go naked. Oh. 
Napakalaking problema ng ospital ang supply ng tubig. Hanggang ngayon, on and off pa rin yon. Pati tubig pang inom nilalagay na lang sa mga balde at sinasalok diretso sa baso na pinagpapasapasahan sa mga pasyente. I suppose hindi na napapaliguan ng mga pasyente. Napapaliguan sila, pero... Ano um, sila pinapaliguan sa tabi? Every morning, may iwato naman. Ito naman ang Pavilion 35. Dito nakalagak ang mga pasyente may mga kaso sa korte. Mga na-involved sa droga, pagnanakaw, pananakit, o di kaya'y pagpatay. Pagpasok na pagpasok pa lang namin, sinalubong kagad kami ng mga daing mula sa mga pasyente. Lasa ang pagkain dito, sir. Ate baboy lang yun. Ano ho itong mga ito? Yan po ay, yun ang kanilang ano, lato sa pagkain. Yan ang kinakainan nila. Yes, ma'am. Eh bakit ho halimbawa ganyan, nakabilad mo Kasi ho, nakabilad ho yan gawa ng pag uh, may, may init, eh video ho naman mainit. Ha? Sa nakikita ko na sa pagkain, Sa umaga, ayan naman may pag-ain naman, may palaman, may laman. At sa tanghalian naman, so manok, baka, isda. Ang magre-reklamo ang pasyente, ang reklamo ng mga pasyente, man, hindi masarap ang pagluto, matabang o kaya kulang na asin. Ay, siyempre hospital ito, pangkaramihan ng luto eh. Yun ang hinahanap ng mga pasyente. Wala sa pagkain dito. Mabagal ang proseso, mabagal. Ang tagal magpalaya, tatlong taon, alam na buwan. Ako, sampung taon na. Wala pa nangyayari sa akin. Yes, yes, yes. Mahigit lang apat na daang milyong piso ang budget ng mental nitong nakaraang taon. Kung paghahatian sa may tatlot kalahating libong pasyente, Pumapatak sa 110 pesos ang budget sa bawat pasyente araw-araw. Hindi pa kasama doon ang pagmimintina sa mga pasilidad. Yung budget namin was slashed by 29 million. So while most hospitals tumataas yan, yung budget niya sa NCMH was slashed. Tingnan mo yung pagbili nila. At hindi pa rin kabilang doon ang budget para sa paggagamot. Unang-una na ang mga doktor, nurse at mga hospital staff. Kulang ang mga full-time psychiatrist. Isang doktor lamang sa may limampung pasyente. Karamihan, consultant lamang. There is a dirt of uh, mental health workers. Mm -hmm. Hindi lahat gustong, uh, not, not many would like to go into psychiatry. Mm -hmm. And the ratio, I think, uh, to 100,000 Filipinos, hindi pa ata tayo nakabuo ng one psychiatrist. And most of the psychiatrists that we have are practicing basically in Metro Manila. Either nasa mga cities yan, Metro Manila, Dabao, Cebu. At marami pang kulang. Kitang-kita naman. Madalas na ubusan ng gamot ang butika nila. At pati pa yung mga kinukuryente, hindi na nabibigyan ng anestesya. Masyadong magastos. Iisa lang pati ang anestesiologist nila. Tiisa na lang talaga. sakit sa pag-iusip sa mga edad na 25 and 32 years old sa mga babae. Mas maaga pa sa mga lalaki. Kadalasang dumadapo daw ang sakit pagtuntong pa lamang ng 17 anos. Ang ibig sabihin nito, sa napakamurang edad, si Rana ang kanilang Hindi raw nakakahawa ang sakit sa utak. Pero kung kumagal-tagal pa ako rito, pakiramdam ko, mahahawa na rin ako. Araw-gabi, ganito sila. Umiikot-ikot ang utak sa iisang paksa. At wala silang lakas, lalo naman talino, upang pipilin yun. Dito sa National Center for Mental Health, mm -hmm. ang pinakamarami na kukonsulta sa amin ay yung may karamdaman ng schizophrenia. Schizophrenia, schizophrenia, schizophrenia. Ano ba yung schizophrenia? 
Uh, ang schizophrenia ay isang uri ng karamdaman sa pag-iisip. It's uh, thought disturbance na uh, ang pagtakbo ng isipan niya, nagkakaroon ng mga, yung tinatawag natin na uh, hallucinations and delusions. Merong mga bagay na nakikita sila o naririnig na hindi nakikita natin o naririnig. Ang delusions naman, ito yung mga maling paniniwala na hindi maaaring i-correct ng dahilan. Namamanghaapon na sa kabila ng mga makabagong teknolohiya, wala pa rin ang ganap na nakakaunawa sa utak ng tao. Kung paano ito mag-isip at kung bakit ito naglulugong parang isang computer na nagkabuhulbul ang mga parte sa loob. May iyak ng iyak. Meron namang tawa ng tawa. Pero mas marami ang nakatitig lamang para bang ayaw magpapasok sa pinto ng kanilang mga isipan. Sino ang nakaalam kung bakit nagkaganito ang mga isipan nila? Dito sa metal, natauhan ako. Hindi ko makuha ang ipagmalaking tuwid ang pag-iisip ko. Wala namang makapagsasabing, hindi kailanman babaluktot iyon. Ano ang nagiging dahilan at nagiging schizophrenic ang isang tao? Bali, multifactorial yan. Maraming rason. No? Unang-una yung sinasabi natin na genetic. May basihan pala yung sinasabing mana-mana daw ang sakit sa utak. Pero mali rin daw sabihin ipinapanganak ang taong may sakit sa utak. Hindi naman natin sinasabi na ang isang tao ay pinanganak na na schizophrenic. Hindi. Ang namanan niya ay yung predisposition doon sa karamdaman. May tendency. Okay, yes. No? Ngayon, kung magkakaroon ng factor sa environment na magtutulak para lumabas yung predisposition na yun, uh, lalabas siya. Kadalasan ho, ano mo yung factor sa environment? Stress, trauma, yung mga ganong pangyayari na uh, yung mga problems. Kung minsan, kahit walang stress or problems, lumalabas siya at a certain point in their life. No? Depende sa kung gaano kabigat yung nakuha niyang genes nung schizophrenia. Si Edna, mabigat ang minanang sakit. Malakas ang dugong schizophrenia ang tumatakbo sa pamilya nila. Meron ka bang family history ng ganitong sakit? Oo, nung kuha, nung una, una yung first panganay ng mother namin, first tito ko, nag, nagkasakit din ng mental. Kuhan niya, tapos isang since birth yata, ang inborn yata sa tapos ang second yung tito ko. Yung tito ko naman yung case niya, parang problem lang, na broken heart. Na. So dalawang tito mo? Yung dalawang tito ko. Four years old si Edna nang una siyang nakarinig ng mga bulong. Akala daw niya guardian angel niya. Pero kung ano-anong malalaswang bagay ang pinagagawa sa kanya, na ginagawa naman niya hanggang sa pagtanda niya. Narinig mo na yung boses? Hindi, parang mukha mo yung narinig na kong boses. Sabi ko baka guardian angel ko lang yun, ang maliit ako kasi narinig ko na yung mga boses-boses na yun. Tapos siyempre, narinig na kong... Tapos may iba na nang papasama sa'yo, nang papasama yung, yung bulong. Tapos sinusunod mo naman. <coughs> ang akala ng marami, bayulente ang mga may sakit sa utak. Ang totoo, konting-konti lang sa kanila ang ganoon. Ang marami ay iyong nakakakita ng mga espiritu. Sa Pilipino, kadalasan dyan, religious ang content ng kanilang delusions. No? Halimbawa, uh, halimbawa eh, parang nakatanggap sila ng mensahe sa Panginoon, o kaya pinagpakitaan sila, o kaya nasaniban sila. Pero hindi lang ang mga may pinagmanahan ang nababaliw. Kahit sino, oras na magdusa o dumanas ng karanasang higit sa kanyang makakayanan, pwedeng bumigay. Ano ang pwedeng maka, makakos ng mental disorder sa taong yun? Drugs. Ah, okay. is one of them, no? Or severe trauma, mm -hmm. no? Like torture, 
or witnessing something that is really unusual, an event that's really unusual. No? Uh, kagaya yung mga natural disasters natin, na masyado tayong marami niyan dito. Uh, pag hindi nakayanan ng naturalesa, maaaring magkaroon ng gano'n. Karamihan sa mga pasyente dito sa mental, mahirap. Hindi lang dahil sa government hospital ito, kundi dahil sa mas mahirap nga naman ang buhay, mas maraming pasakit na dinaranas. Uwi na kami sa bingo! Uwi na kami! Sabi rin ng mga doktor, mas marami rin daw ang mga pasyenteng lalaki kesa sa babae. May magandang dahilan rin daw yun. Mas nilalahad daw kasi ng mga babae ang kanilang mga damdamin, hindi tulad ng mga lalaki. Nagtatawalan kami ng mga tao, kami sila, uto kami. Pero babae man o lalaki, isang bagay ang kapwa pinahahalagahan, kahihiyan. Sa kabila ng dilim na bumabalot sa kanilang mga isipan, alam nilang isang bagay na ikahihiya ang karamdaman nila. Kung tutuusin, mas malala pa ang pagtanggi sa kanila ng lipunan kesa sa mga taong may ketong. Dito sa mental, kahit papano, tanggap sila. Bagamat karamihan ng mga pasyente dito sa mental ay mga maghihirap, meron ding mga mayayaman. Ang ilan ay nagpapanggap na may karamdaman upang makaiwas sa pagkalilanggo. Ang iba naman, tinutustusan ng kanilang mga pamilya upang maibukod sa lipunan at maitago ang kahihiyan. Sa buong ospital, ang pabilyong ito na yata ang pinakapinapangarap ng bawat pasyente. Ito ang rehab ward, ang pinakamaayos at mahimik na pabilyon na nakita ko dito sa menta. Magandang umaga po! Magandang umaga po! Maayos ang paligid, malinis, maaliwalas, at hindi na siya mukhang kulungan. Kahit ipapano, mukha na siyang dorm. Dito sa rehab ward, nakalagak ang mga pasyente, maayos-ayos na, maayos-ayos, hanggang doon na lang yun. Ilan ho sa mga sakit na o kaso ng schizophrenia ang matatawag na maaaring gamutin ng ganap? One-third ang makukure. No? Uh, the other one-third, kahit gamutin mo, magpapaulit-ulit yung karamdaman. And the other one-third, hindi na maaalis yung kanilang uh, karamdaman at maaring mag-deteriorate pa o lumalabas. Madalas ikumpara ang sakit na ito sa mga may high blood o diabetes. Pag meron ka na niyan, hindi na matatanggal. Kokontrolin mo na lang para hindi lalong sumama. Tulad na nga ni Edna, nakakarinig pa rin daw ng mga boses. Pero alam na niya kung paano diskartihan yun. Sa tingin mo ngayon na magaling ka na, Oo. pag narinig mo ulit yan, makokontrol ko na. Makokontrol. Oo. So ngayon pag naririnig mo yung mga boses, anong may iisip mo? Anong ginagawa mo? Ginagawa ko. Hmm, tinutulog ko na lang. Tapos ininom ko ng gabot maaga, matulog ako. Pinipigil ako talaga sa rinulog ko na hindi ako manakit. Ganun. Alam mo na na Oo, hindi na. dapat. Hindi dapat. Ito ang tanda na magaling na si Edna. Nakakapagpasya na siya ng tuwid. Alam na ulit niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang totoo at ang guni-guni lang. Karamihan sa kanila dito sa rehab, ganyan. Bagamat yung iba, tumuwid man ang pag-iisip, nag-iwan naman ang mga masasagwang side effect ang mga gamot nila. Habang buhay na yun. Ganun pa man, maayos na sila. Pwedeng-pwede na sanang umuwi. Ang problema, walang uuwian. Some of them have been rejected. Uh, some of them we can no longer uh, locate where they're living. So hindi namin malaman kung saan namin dadalhin. Malala ang tinatawag na stigma o pag-iwas ng lipunan sa mga katulad nila. Hindi lang sila, kundi pati pamilya nila iniiwasan. The stigma is not only attached to the patient. The stigma is also attached to the institution and sometimes it, it's attached even to the mental health workers themselves. Can you, you get uh, funny jokes now and where are you working? You're working on some mental. Hindi ko ba nahawa? So you get comments like that. Marami sa kanila hindi na siguro nangangahas pang mangarap na uuwi balang araw. 
magulang, kapatid, asawa at anak, kinalimutan na sila. Kaya, ayan, wala silang ginawa kundi magpalipas ng mga sandali na nagiging oras, na nagiging araw, na nagiging taon. Isa na si Edna doon. Sa tingin mo ba pagbalik mo sa pamilya mo, tatanggapin ka naman? Sa, sa palagay ko siguro, kasi hinihintay ko lang yung kapatid kong lalaki, yung nagpramis sa akin, sabi niya sa akin, doon ka lang muna, kalinga ka muna doon, sabi niya, susunduin ka lang namin, yung sabi niya. May anak ka pala? Oo. Yung asawa mo, kamusta naman? Yung asawa ko kasi, may problema nga kami, dahil nga itong sakit ko, kabalik-balik, parang hindi na ako maintindihan. Sa so, palagay mo, tatanggapin ka ba ng asawa mo ulit? Asawa Sana naman, pag-pray ko naman, sana tanggapin niya ako ulit. Maswerte si Amelia. Patatlo-tatlong araw lang siya sa mental. Maswerte rin siya na hindi siya itinatakwin ng pamilya niya. Gayong napakabigat na pasanin sa kanila ang karamdaman niya. Ay, mabigat. May siyempre, mahirap dahil na unang-una, gaya nga nito, nandito kami, no? Lahat apektado. Siyempre, unang-una na yung mga anak namin na buti sana kung malalaki na kaso maliliit pa. Anong nararamdaman mo kapag napikita mo yung nanay mo na umaas ka ng ganun? Malungkot lang po. Kaso po hindi niya po kami naaalagaan eh. Naiintindihan mo ba kung anong sakit ng nanay mo? Hindi pa po masyado. Anong pagkakaintindi mo sa sakit ng nanay mo? Anong naiintindihan mo? Ano yung kung kukunti lang ang naiintindihan mo doon? Ano yung naiintindihan mo tungkol sa sakit ng nanay mo? Hindi mo, hindi mo alam kung anong sakit ng nanay mo? Kung naawin lang mo doon, sumigaw ako dito ha? Siyempre lahat kami dito ay uh, nahihiraban sa hmm. kanyang sitwasyon. Kasi lagi kami nakasubaybay sa kanya. Lahat kami, puyat, hmm. dahil inaalalayan na alam siya. Mahirap, mahirap yung pinagdanasan namin sa kanya. Sa inyo ko lang, Amelia, binigang pagsasabi sa inyo, Amelia. Maling Femi, ano yung pakiramdam ng isang ina na nakikita yung anak na dumadaan sa ganyang dusa. Napaksakit sa Halos siya lapak ang umahalin. Tumakain siya. Pwede nga sa tulog. Kapalang iyak ko yun. Sa abot ng kanilang makakaya, iiwasan nilang mapasok sa mental si Amelia ng matagalang panahon. Pipilitin din nilang mapagaling siya sa paniniwalang hindi naman daw permanente ang karamdaman ang dumadapo sa kanya. Sana nga pansamantala lang ang sakit ni Amelia. Sana simpleng sakit lang ito na magagamot sa konting pagdanasala. Pero masalimuot ang kanyang karamdaman. Kasing salimuot ng kanyang pag-iisip. Kaya baka matagalan pa bago makahanap ng lunas. Masag pa lang tayo na sa Espiritu Santo, na Santa Iglesia Katolika, ikaw sa bala ng mga santo, ikaw wala ng mga kasalanan, pasalangat ka sa ang bahay ng alam mo. Tapos sa amin ang kaharihan ng sundin na loob mo dito sa lupa para sa lahat. Hindi mura ang pagpapagamot sa karamdamang mental. Sa buong Pilipinas, mayroon lamang sampung extension mental hospitals at apat na ospital na may psychiatric ward. Hindi kukulangin sa sampung libong piece of one-one ang gastusin sa bawat pasyente. Mabigat na suliranin para sa pasyente, sa kanyang pamilya, sa gobyerno at sa buong lipunan. Problema natin lahat. Responsibilidad natin lahat. Sa kaunting pansin, sana'y mabigyang liwanag ang dili. Magandang gabi po sa inyong lahat.